பார்த்தீங்கன்னா இந்த பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்றது இங்கே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேரக்டர் இருக்கார் கிறிஸ்டியன் அப்படின்ற கேரக்டர் இவர் வந்து ஒரு ஹோலி ஜேர்னி மேக் பண்ணுறார் ஓகே ஒரு ஜேர்னி பில்கிரிம் பில்கிரிம்னாலே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஹோலி ஜேர்னி மேக் பண்ணுறவர் தான் பில்கிரிம் இப்போ நம்ம வந்து பழனிக்கு போகிறது சபரிமலைக்கு போகிறது மெக்காக்கு போகிறது சரிங்களா வேட்டிக்கனுக்கு போகிறது இதெல்லாமே நம்மளோட பில்கிரிமேஜ் ஈவன் நம்மளோட சார்ஸரோட கேண்டபரி டெய்லியே பார்த்தோம் அப்படின்னா பில்கிரிம் அப்படின்னா என்ன தெரியும் என்னன்னு நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி பில்கிரிமேஜ் அப்படின்னாலும் நமக்கு என்னன்னு தெரியும் ஸோ இங்கே ஒரு பில்கிரிம் இருக்கார் இந்த பில்கிரிமோட பேர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டியன் இந்த கிறிஸ்டியன் வந்து என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸுக்கு போகிறார் எங்கேருந்து எங்கே போகிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற பிளேஸ்லேருந்து செலஸ்டியல் சிட்டி அப்படின்ற பிளேஸுக்கு அவர் பில்கிரிமேஜ் போகிறார் ஸோ போகும்போது நார்மலாக பில்கிரிமேஜ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த புனித பயணம் யாத்திரை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த யாத்திரை அப்படின்றது எப்பயுமே வந்து ஒரு ஹாப்பியான ஒரு இதாக நோட்டாக இருக்குது அந்த யாத்திரையில் பார்த்தோம் அப்படின்னா வி நார்மலி உட் கம் அக்ராஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆப்ஸ்டிக்கல்ஸ் ஸோ அது மாதிரி வி கம் அக்ராஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட் திங்ஸ் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நம்மளோட இந்த பர்டிகுலர் அலிகரிகள் ஒர்க்லையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டியன் வந்து நிறையா டிஃபிகல்ட்டியான சுச்சுவேஷனை ஃபேஸ் பண்ணுறாரு ஸோ அதுக்கப்புறம் அவர் அந்த போன பிளேஸ்க்கு எப்படி ரீச் ஆனார் அப்படின்றது தான் இந்த ஹோல் ஒர்க்குமே ஸோ இந்த ஒர்க் எழுதுனது யார் அப்படின்னா ஜான் பனியன் ஜான் பனியன் யார் அப்படின்னா அவர் வந்து ஒரு பியூரிட்டன் ப்ரீச்சா ஓகே ஜான் பனியன் யார் பியூரிட்டன் ப்ரீச்சா ஸோ அவர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பார்லிமெண்ட்ரி ஆர்மியில் இருந்தார் பார்லிமெண்ட்ரி ஆர்மி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம ஆலிவர் குராம்வல் பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஆலிவர் குராம்வல் தான் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னா சார்ல்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டீத்ரோன் பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லைங்களா அந்த ஆலிவர் குராம்வல் அவரோட ஆர்மியில் இவர் இது பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆலிவர் குராம்வல் வந்து கிங்டமை பிடிச்சி மறுபடியும் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டியில் ஆலிவர் குராம்வலோட சன் ரிச்சர்டு குராம்வல்ட்டிருந்து த்ரோனை ரீ ரீஸ்டோர் பண்ணுறாங்க இல்லையா ஸோ அந்த இதுக்கப்புறம் என்னாகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஜான் பனியனை ரெஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்புறம் ரீஸ்டோரேஷன் சார்ல்ஸ் த செகண்ட் மறுபடியும் கிங் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அரெஸ்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹி வாஸ் இன் ஜெயில் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஆங்கிலிகனிசத்துக்கு சேஞ்ச் ஆகுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் அங்கேயும் வந்து அவர் நிறைய ப்ரீச்சிங் ப்ரெசென்ட்லயுமே நிறைய ப்ரீச் பண்ணிட்டு இருக்கார் யாரு நம்மளோட ஜான் பனியன் ஸோ ப்ரீச்சிங்கை ஸ்டாப் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லியும் கேட்காம அங்க வந்து இவர் எழுதின ஒர்க் எல்லாம் தான் கிரேஸ் அபவுண்டிங் டு தீஃப் சின்னர்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க் இவரோட ப்ராமினன்டான ஒர்க் இது ஒண்ணு கிரேஸ் அபவுண்டிங் டு தீஃப் சின்னர்ஸ் அப்படின்ற ஒர்க் அதே மாதிரி பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் பார்ட் ஒன் பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் பார்ட் டூ அதே மாதிரி ஹோலி வா லைஃப் அண்ட் டெத் ஆஃப் மிஸ்டர் பேட் மேன் இதெல்லாம் இவரோட ப்ராமினன்டான ஒர்க் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ இப்போ ஆத்தரை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துட்டு நம்ம இந்த ஒர்க்கை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஒர்க்கில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஜான் பனியன் பொறுத்த வரைக்கும் ஜான் பனியன் வந்து ஒரு ஒர்க்கிங் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் பிறந்திருக்காரு ஸோ இவர் வந்து நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி ஆலிவர் குராம்வல்லோட நியூ மாடல் ஆர்மி அதில் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி ஃபைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இவரோட இந்த இவர் வந்து ஒரு நான் கன்ஃபர்மிஸ்ட் ப்ரீச்சர் அப்படின்னு பார்க்குறோம் லூத்தரன் சர்ச்க்கு இவர் இது பண்ணுறாரு அண்ட் நைன்டீன் சாரி சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெஸ்ட்ரேஷன் பீரியட் வருது இந்த ரெஸ்ட்ரேஷன் பீரியட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பியூரிட்டன்ஸ்ட்ருந்து மறுபடியும் கிங் வந்து தன்னோட இதை வந்து வாங்குறாங்க மறுபடியும் கிங்கோட கவர்மெண்ட் வருது இல்லையா அதுதான் ரெஸ்ட்ரேஷன் பீரியட் அப்படின்றாங்க இந்த ரெஸ்ட்ரேஷன் பீரியட் வந்ததுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆலிவர் குராம்வல் அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க ஆலிவர் குராம்வல் அரெஸ்ட் பண்ணினாலும் தொடர்ந்து ஆலிவர் குராம்வல் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா வந்து இந்த கிறிஸ்டியன் ப்ரீச்சிங்ஸ் எல்லாம் தொடர்ந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்காரு அவர் அதனால என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அந்த ப்ரிசன்லேருந்து அவரை வந்து வெளியில் விடாமையே வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த மாதிரி அவர் ப்ரிசன்ல இருக்கும்போது அவர் எழுதின ஒர்க் தான் வந்து இந்த ஒர்க்கு பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் நாட் ஓன்லி திஸ் ஒர்க் He has
ஸோ நம்ம வந்து ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா ஜான் டன்னுக்காக ஒரு பர்டிகுலர் டேட் கமமரேட் பண்ணாங்க யாருக்கா ஞாபகம் இருக்கா என்ன டேட் வந்து ஜான் டன்னோட இதுக்காக கமமரேட் பண்ணாங்க ஜான் டன் வந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஓகே ஸோ ஜான் டன்னுக்கா மார்ச் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் இது பண்ணாங்க இல்லையா அதே மாதிரி இவருக்கு நம்மளுடைய ஜான் பன்யனுக்கு வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா August 29th, U.S. Episcopal Church, Literary, uh, Liturgical uh, Calendar, uh, U.S. Epi, uh, Episcopal Church, le, vandu, oda, the, uh, August 29th, vandu, John Bunyan uh, remember பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டில் சரிங்களா சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டுமே ஈவன் அவர் சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டுக்காக எதிராகவும் ஃபைட் பண்ணியிருப்பார் ஸோ சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டு சாரி அவர் சாரி அவருக்கு சப்போர்ட் தான் பண்ணியிருக்காரு சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டில் வந்து ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி வந்து இவரோட டேட்டா வந்து ரிமம்பர் பண்ணுறாங்க ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா சர்ச் ஆஃப் இங்கிலாண்டி நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் தான் சொல்லுவோம் அது ஆஸ்திரேலியாவில் இருக்க ஆங்கிலிக்கன் சர்ச் வந்து என்றைக்கி இவரோட பர்த்டேவை வந்து ரிமம்பர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் ஸோ இதெல்லாம் நம்மளுடைய ஜான் பனியன் பற்றி இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஸோ இந்த பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் நடக்கும்போது நம்ம என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டியில் பியூரிட்டன்ஸ் கிட்ட இருந்து மறுபடியும் ஸ்டூவர்ட் டைனாஸ்டியை ரீஸ்டோர் பண்ணுறாங்க அதாவது சார்ல்ஸ் த செகண்ட் மறுபடி கிங் ஆகிறாரு கிங் ஆனோடனே என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா Uh, on the basis of convent uh, conventil uh, conventil act padi ivara arrest pandranga adhe madiri act of uh, uniformity base panni nama yerkane paatha mari convectil act vandha enna pandranga appadina amend pandranga satta amendment ku nalla vaartha iya சட்டத்தை மறுபடியும் எடிட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த எடிஷனில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவர் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அண்ட் இதே மாதிரி புக்கு நம்ம இந்த புக்கோட இம்பேக்ட் லிட்ரேச்சரில் என்ன இதே மாதிரியான சிமிலர் புக்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிங் ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்ட் அதாவது சிக்ஸ்டீன் லெவனில் வந்த கிங் ஜேம்ஸ் த ஃபர்ஸ்டோட புக்கு வந்து நம்மளோட பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ்க்கு ஒரு ரொம்ப ரொம்ப இம்பேக்டான ஒரு புக்காக இருக்கு ஏன்னா வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க ஒரு கேரக்டர் நம்ம பில்சி பபா ஆகட்டும் அப்பலோனியன் ஆகட்டும் இவங்கள மாதிரி நெகட்டிவான நெகட்டிவ் ஷேட்ஸில் இருக்க பீப்புளையும் அதே மாதிரி கிறிஸ்டியன் ஒரு கிறிஸ்டியன் வந்து லைஃப்பில் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய அச்சீவ்மெண்ட் ஏற்படணும் அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒரு ஃபெய்த்ஃபுல் தேவை லாயல்டி தேவை ஹெல்ப் தேவை குட் வேர்ட்ஸ் தேவை எவாஞ்சலிஸ்ட் மாதிரி நிறையா மத போதகர்கள் தேவை அப்படின்ற மாதிரி நிறையா அலிகரிக்கலாக இந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பில்கிரம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் மாதிரி சிமிலரான புக்கு என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டேன்டேவோட டிவைன் காமெடி இந்த டேன்டேவோட டிவைன் காமெடியில் கூட நம்ம என்ன பார்க்க முடியும் அப்படின்னா இன்ஃபர்னோ பற்றியான ரெஃபரன்ஸு பர்கேரே பர்கரேஷியோ பற்றி பேரடிஸோ இதெல்லாம் என்ன இன்ஃபர்னோ ஹெல்லு அதே மாதிரி நம்மளோட பாவத்துக்கான தண்டனைகள் பேரடைஸோனா பேரடைஸ் ஹெவனு ஹெல்லு இதோட ரெஃபரன்ஸ் எல்லாம் டான்டேவோட டிவைன் காமெடியிலையும் இருக்கும் இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா அவரோட ஜேர்னியில் கிறிஸ்டினோட ஜேர்னிலையும் பார்த்தோம் அப்படின்னா லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிஸ் இதாக இருக்கு இதே மாதிரி ஒரு ஒர்க் இங்கிலீஷில் வந்திருக்கு மிடில் இங்கிலீஷில் நம்ம வில்லியம் லேங்லாண்ட் அதாவது சாசர் ஜெஃப்ரி சாசரோட கண்டெம்பரரியான வில்லியம் லேங்லாண்டோட டைம்லேயும் பியர்ஸ் ப்ளோமேன் அப்படின்ற ஒரு ஒர்க் வந்திருக்கு கிட்டத்தட்ட பில்கிரிம்ஸ் ப்ராப்ளம்ஸ் மாதிரியே தான் அதுவும் இருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம சிஎஸ் லூவிஸோட கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் நார்னியா அது மூவியாக கூட இப்போ வந்துச்சு டிஸ்னி அவங்க ப்ரொடியூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அந்த கிரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் நார்னியாவில் வர்ற கேரக்டர்ஸ் லைக் லயனு விச்சு வாட்ராப்பு இந்த மாதிரியான கேரக்டரும் நம்மளுடைய இந்த ஒர்க்கில் இம்பேக்ட் ஆகி எழுதுனது தான் அப்படின்னு நம்மளால் இது பண்ண முடியுது சிமிலர்லி வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எப்படி பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் வந்து இவரோட ஆட்டோபயோகிராஃபிகல் ஒர்க்கோ அதே மாதிரி கிரேஸ் அபவுண்டிங் டு த சீஃப் ஆஃப் சின்னர்ஸ் அதுவும் இவரோட ஆட்டோபயோகிராஃபிகல் ஒர்க் அண்ட் இந்த பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸில் வந்து நம்மளோட கிறிஸ்டின் வந்து ஒரு ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு இடத்துக்கு போவார் வேனிட்டி ஃபேர் அப்படின்ற இடம் ஸோ அந்த வேனிட்டி ஃபேரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லா நெகட்டிவான விஷயம் அதாவது நம்ம நெகட்டிவ்னு நினைக்கிற விஷயம்லாம் அங்கே வந்து பாசிட்டிவ் சப்போர்ட்டாக நல்ல இதாக அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா ஒருத்தனை ஏமாத்துறது நல்ல விஷயம் லைஃபை வந்து பாதி நேரம் என்டர்டெயின்மெண்டில் செலவு பண்ணுறது நல்ல விஷயம் இப்போ நம்ம பண்ணுற கிட்டத்தட்ட நம்ம ஒரு வேனிட்டி ஃபேரில்
பாதி பணத்தை சாப்பாட்டுக்கு செலவு பண்ணுறோம் பாதி பணத்தை நம்மளோட சொகுசுக்காக செலவு பண்ணுறோம் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து கிட்டத்தட்ட வேனிட்டி ஃபேரில் இருக்கிற ஒரு விஷயந்தான் ஸோ அந்த மாதிரி வேனிட்டி ஃபேர்லையும் போய் மாட்டிக்கிறாரு நம்ம கிறிஸ்டின் கிட்டத்தட்ட அதே வேனிட்டி ஃபேரை டைட்டில் வச்சு வில்லியம் மேக்பீஸ் தேக்ரே சரிங்களா வில்லியம் மேக்பீஸ் தேக்ரே என்ன பண்ணுறாருன்னா வேனிட்டி ஃபேர்ன்றதுலேயே ஒரு நாவல் எழுதுகிறாரு அதுவும் கிட்டத்தட்ட இந்த ஒர்க்கோட இம்பாக்டில் இருக்குது அப்படின்னு பார்க்குறோம் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா லூயிஸா மே எல்காட் அவங்க வந்து லிட்டில் உமன் அப்படின்றதுல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் இருக்க சில கேரக்டர்ஸ்லாம் ரெப்ளிகேட் பண்ணுறாரு அண்ட் சிஎஸ் லூவிஸ் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் க்ரானிக்கல்ஸ் ஆஃப் நார்னியா ஸோ அவங்க அவங்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்களும் மறுபடியும் பில்கிரம்ஸ் ரெக்ரஸ் அப்படின்ற ஒரு வேர்க்கும் எழுதியிருக்கார் ஸோ இதெல்லாம் பில்கிரம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் லிட்ரேச்சரில் ஏற்படுத்தின தாக்கங்கள் அப்படின்னு பார்க்குறோம் சரிங்களா ஸோ இது எப்போ எழுதுனார் அப்படின்னா ஏற்கனவே நம்ம பார்த்துட்டோம் கிட்டத்தட்ட சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டிக்கு அப்புறம் இவருக்கு ஒரு தேர்ட்டீன் இயர்ஸ் இம்ப்ரெசன்மெண்ட் கிடைக்குது இந்த டைமில் அவர் அந்த இம்ப்ரெசன்மெண்ட்டில் இருக்கும்போது பெட்ஃபோர்ட் ஷேர் ப்ரெசன்டில் இருக்கும்போது அவர் எழுதினார் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை அந்த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை எழுத ஆரம்பித்தார் அதுக்கப்புறம் செவன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு அடுத்து செகண்ட் பார்ட்டை சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாரு எப்போ பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி செவனில் கம்ப்ளீட் பண்ணின ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை சிக்ஸ்டீன் செவன்டி செவனில் கம்ப்ளீட் பண்ண ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டை அடுத்த வருஷமே சிக்ஸ்டீன் செவன்ட்டி எயிட் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு அதே மாதிரி சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் எழுதின செகண்ட் பார்ட்டை எயிட்டீன் சாரி சிக்ஸ்டீன் எயிட்டி ஃபோரில் பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஸோ இது இந்த இது எந்த ஜான்ரால் வருது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிட்டத்தட்ட இது ஒரு ஃபிக்ஷன் தான் என்ன தான் ப்ரோ ஸ்டைலில் இருந்தாலும் இது வந்து ஒரு நாவல் மாதிரி ஒரு ஒரு ஆளோட ஜேர்னி மாதிரி தான் இதில் இருக்கும் ஓகே ஸோ ஃபிக்ஷனல் ஃபார்மில் இருக்கும் இது வந்து ஒரு ரிலீஜியஸ் அலிகிரிக்கல் ஃபிக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறோம் இதில் வந்து அவரோட ஜேர்னி ஃப்ரம் செலஸ்டியல் சிட்டி செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு அவரோட ஜேர்னி எப்படி இருந்தது அப்படின்றத பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஒர்க் ஹோல் ஒர்க்குமே இருக்குது இதில் ஆண்டகானிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறைய ஆன் ஆண்டகானிஸ்ட் வராங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்பலோனியன் ஜெயிண்ட் கயஸ் அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஜெயிண்ட் மாவுட சரிங்களா அந்த மாதிரி நிறையா ஜெயிண்ட் டெஸ்பையார் ஜெயிண்ட் டெஃபிடென்ஸு இந்த மாதிரி நிறையா நெகட்டிவ் கேரக்டர் வராங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா லீகாலிட்டி அந்த மாதிரியான நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் நிறைய நெகட்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ஆண்டகானிஸ்ட்னு வராங்க இதை பப்ளிஷ் பண்ணது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நேதனில் பாண்டா அப்படின்ற பர்சன் தான் இதை பப்ளிஷ் பண்ணுறாரு ஸோ இது வந்து ரொம்ப ஃபன்னியாக ஜாலியான மாதிரியான ஸ்டோரியெலாம் இல்லை ரொம்ப சீரியஸாக சேமன் மாதிரி தான் இந்த ஒர்க்கே வந்து எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஒர்க்கோட தீம்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நாலேஜ் கெயின்டு த்ரூ ட்ராவல் ஸோ ட்ராவல் பண்ணுறதுனால நமக்கு என்னென்ன நாலேஜ் கிடைக்கும் அப்படின்றத நம்ம இந்த ஒர்க்கில் இது பண்ண முடியும் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ரீடிங் படிக்கிறதோட முக்கியத்துவம் ஓகே படிப்பின் முக்கியத்துவம் படிக்கிறதோட முக்கியத்துவம் எதை படிக்கிறது எதை வேணாலும் ஏதாவது ஒரு எல்லோ பேஜஸ் எல்லோ புக்ஸை படிக்கிறது மாதிரியானெல்லாம் கிடையாது படிக்கிறது அப்படின்னா நல்ல புக்ஸை படிக்கிறது எஸ்பெஷலி த புக்கை படிக்கிறது அது என்ன த புக் அப்படின்னா பைபிளை தான் த புக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ புக்கை படிக்கிறது த புக் ரீடிங் த புக் ஓகே ரீடிங் த புக்னா என்னது பைபிளை படிக்கிறது ஸோ அந்த மாதிரி பைபிளை படிக்கிறது மூலமா நம்ம என்ன பண்ணலாம் வி கேன் வி கேன் ரீச் த பாத் ஆஃப் காட் அப்படின்னு நம்ம இது பண்ண முடியுது அதே மாதிரி வேல்யூ ஆஃப் கம்யூனிட்டி அந்த ஒரு கம்யூனிட்டியாக ஒன்னாக இருந்து ஒரு விஷயத்தை சாதிக்கிறது பில்கிரம் இந்த பில்கிரம் இருக்கா இல்லைங்களா கிறிஸ்டின் அவர் தனியாக ட்ராவல் பண்ணும்போது ஹி கம் அக்ராஸ் லாட் ஆஃப் டிஃபிகல்ட் திங்ஸ் அதுவே அதே கிறிஸ்டின் வந்து அவருக்கு ஒரு கம்பெனி வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அவரோட ஜேர்னியோட டோனே டோட்டலாக மாறிடும் அவரோட ஜேர்னியை ரொம்ப பாசிட்டிவாக மாறும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஒர்க்கை பற்றின இன்ஃபர்மேஷனாக பார்க்குறோம் ஸோ இது வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இவரோட நிறையா ஒர்க்கை வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்க இந்தந்த இடமா இருக்கலாம் இந்தந்த இடமா இருக்கலாம் அப்படின்னு இது பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஒர்க் த பில்கிரம்ஸ் ப்ராக்ரஸ் அப்படின்ற இந்த ஒர்க் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய ஒர்க்கு இதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் லேக் எயிட் தௌசண்ட் டூ சிக்ஸ்டி வேர்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்து கம்பைல் பண்ணியிருக்காங்க அதுவும் வந்து இதை வந்து ஸ்டேஷனர்ஸ் டிக்ஷனரிலையும் வந்து இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்மளால் பார்க்க முடியுது அண்ட் இந்த ஒர்க்கில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நிறையா பர்சன்ஸ் நிறையா
இந்த கிறிஸ்டியன் இந்த புக்கு ரெண்டு பார்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் வந்து இந்த கிறிஸ்டியன் வந்து சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனில் இருந்து கிறிஸ்டியன் வந்து சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனில் இருந்து செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு அவரோட ஜேர்னியை சொல்கிற மாதிரி இருக்குது ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டு அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கிறிஸ்டியனோட ஒய்ஃபான கிறிஸ்டியானா வந்து அவங்களுடைய ஜேர்னி வந்து செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து டீல் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து என்ன இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து செலஸ்டியல் சிட்டி யாரோட ஜேர்னி கிறிஸ்டியனோட ஜேர்னி இதே செகண்ட் புக்கில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிறிஸ்டியனோட ஒய்ஃபு கிறிஸ்டியானாவோட ஜேர்னி சரிங்களா இப்போ நம்ம இந்த கிறிஸ்டியானா வந்து தனியாகவும் ட்ராவல் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க தன்னோட குழந்தைகளை ஒரு ஃபோர் கிட்ஸை அலாங் வித் ஹர் நெய்பா இவங்க வந்து கிறிஸ்டியானா ட்ராவல் பண்ணுவாங்க சரிங்களா ஸோ ஃபோ ரெண்டு புக்குமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு போகிறது தான் ரெண்டு புக்குமே ஃபர்ஸ்ட் புக்குக்கும் செகண்ட்ரி புக்குக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா ஃபர்ஸ்ட் புக்கில் கிறிஸ்டியன் தனியாக போவார் மொத மொதல் அவர் தான் வந்து இந்த கிறிஸ்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு கஷ்டப்பட்டு போவார் கிறிஸ்டியானாலும் நம்ப மாட்டாங்க அப்படி ஒரு செலஸ்டியல் சிட்டி இருக்குன்னே நம்ப மாட்டாங்க அவங்க வந்து ஒரு அந்த சிட்டியை பற்றி நெகட்டிவ் கன்வர்ஷன்லேயே இருப்பாங்க சரிங்களா இதே செகண்ட் புக்கில் பார்த்தோம்னா செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு ரீச் ஆன கிறிஸ்டின் என்ன பண்ணுறாரு அவர் ஒரு நியூஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாரு என்ன நியூஸ் நியூஸ்னால் மறுபடியும் ரிட்டன் வந்து நான் செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு ரீச் ஆகிட்டேன் நீங்களும் திரும்பி வாங்கலாம் இல்லை அவர் அங்கே போனதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு தூது மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஒரு பேப்பர் வந்து செலஸ்டியல் சிட்டிலேருந்து பறந்தது சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனில் விழுகும் அது கரெக்டாக கிறிஸ்டியானாக்கு கைக்கே கிடைக்கும் உடனே கிறிஸ்டியானா என்ன நினச்சிக்குவாங்க ஓகே நம்ம ஹஸ்பண்டு சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து போன ஹஸ்பண்ட் வந்து இறந்து போகலை அவர் வந்து உயிரோடு தான் இருக்காரு ஸோ அவரை பின்தொடர்ந்து நம்மளும் என்ன பண்ணலாம் சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன்லேருந்து செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு ரீச் ஆகலாம் அப்படின்னு இவங்க ஜேர்னியை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க இதுதான் பார்ட் டூவோட ஸ்டோரி இப்போ நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஸோ இதில் இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா விஷயம் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எங்கே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னா கிறிஸ்டியன் ஸோ கிறிஸ்டியன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இந்த சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனில் இந்த கிறிஸ்டியன் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டாக ஒர்க் பண்ணுறாரு அவருக்கு எந்த ரெஸ்டிங் டைமுமே கிடைக்கல தொடர்ச்சியாக ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கார் ரொம்ப ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க்கு அதே மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப ஹார்டான ஹார்டஸ்டான லைஃப்பை லீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கார் வாழ்க்கையே ரொம்ப ரொம்ப ஒரு விரக்தியில் போயிட்டுருக்கு நம்மளுடைய கிறிஸ்டியனுக்கு ஓகே ஸோ அப்போ வந்து கிறிஸ்டியனுக்கு வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீ ரீட்ஸ் அ புக் ஓகே ஹீ ரீட்ஸ் அ புக் என்ன புக் ரீட் பண்ணுறாரு அவர் ரீட் பண்ணுற புக் என்னென்னா த பைபிள் ஓகே ஸோ பைபிளை ரீட் பண்ணுறாரு ஸோ பைபிளை ரீட் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவர் வந்து ஒன்று தெரிஞ்சுக்கிறார் என்ன அப்படின்னா பைபிளை ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது தான் முதுகுக்கு பின்னாடி ஏதோ ஒன்று வளர ஆரம்பிக்குது ஒரு வெயிட் வந்து டிவலப் ஆகுது ஒரு பேர்டன் வந்து டிவலப் ஆக நம்ம ஏதோ ஒரு பேர்டனில் இருக்குமே அப்படின்னு அவர் திங்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ நம்மளும் அது மாதிரி தான் நிறைய பேர்டனில் இருக்கும் இஎம்ஐ நிறைய கமிட்மெண்ட்ஸ் நம்மளாக நம்மளை வந்து ஏழையாக நினச்சிக்கிட்டு நம்ம ஏழையாக இருக்கும் நம்ம ஏழையாக இருக்கும்ன்ற ஒரு திங்கிங் ஸோ இது மாதிரி நம்ம அந்த பேர்டனை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து சேர்த்து என்ன ஆகும் அந்த பேர்டன் பெருசாகிக்கிட்டே போகும் நமக்கு வந்து இது இல்லை நமக்கு அது இல்லை அவங்கள மாதிரி நம்ம இல்லை அவங்க எவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்காங்க நமக்கு அந்த மாதிரி சந்தோஷம் இல்லை அப்படின்னு நம்மளோட பேர்டன் நம்மளா டெவலப் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அது மாதிரி இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவரோட சின்ன பற்றி அவருக்கு தெரிய ஆரம்பிக்கும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அவருக்கு ஒரு பேர்டன் வந்து கிரியேட் ஆகுது எதை பற்றி திங்க் பண்ணுறாரு அவரோட சின்ன பற்றி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் தெரியும் அவரோட பெரிய ஒரு பேர்டன் வந்து வச்சுருப்பார் ஓகே ஒரு பெரிய பேர்டன் இந்த இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இமேஜில் அவருக்குன்னு ஒரு பெரிய பேர்டன் வந்து உருவாக்கி வச்சுட்டு வச்சுருப்பார் அவருக்கு பின்னாடி இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பேர்டன் ஸோ இந்த பேர்டன் வந்து அவராக டெவலப் பண்ணிக்கிறார் ஸோ இப்போ அந்த புக்கை படிக்க 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 என்ன ஆகுது அப்படின்னா அவருக்கு வந்து ஒன்று தெரிய வருது என்ன அப்படின்னா இந்த சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் ஒரு உலகம் இல்லை இதே மாதிரியே இன்னொரு உலகம் இருக்கு அந்த உலகம் வந்து என்ன உலகம் இல்லை அது ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊர் என்ன
அந்த சிட்டியில் எல்லா நேரமும் உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நமக்கு தேவையான அதை உழ ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் சரிங்களா தேவையான நேரத்தில் உழைத்து கொண்டு மீதி நேரத்தில் நம்ம ரிலாக்ஸ்டாக இருக்கலாம் ஹாப்பினஸ்னால் என்னான்னு தெரியும் அந்த சிட்டியில் அப்படின்னு தெரிய வந்தோன்னே ஒரு ஒரே ஆச்சரியம் இப்படிலாம் ஒரு உலகம் இருக்குமா நம்ம இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் ஓய்வெடுக்கிற நேரம் தவிர்த்து மீதி எல்லா நேரமும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குமே ஆனால் இப்படி ஒரு உலகம் இருக்கே அப்படின்னு அவர் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கார் ஸோ அந்த பிளேஸ்க்கு போகணும் சாரி அந்த ஊருக்கு போகணும் செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு போகணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணுறாரு ஸோ அவரோட ஜேர்னி ஆரம்பிக்கிறாரு ஸோ ஜேர்னி ஆரம்பிக்கும் போது இந்த சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனை விட்டு வெளியில் போகணும் அப்படின்னா என்ன எங்கே போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு விக்கெட் கேட்டை தாண்டி போகணும் ஒரு சின்ன கேட் விக்கெட் கேட் அப்படின்னா ஸ்மால் கேட் அந்த கேட்டை தாண்டி தான் கேட்டை தாண்டினா தான் நம்ம சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனை விட்டு வெளியில் போக முடியும் ஸோ அதை வந்து என்ன பண்ணுறாரு இது பண்ண போகிறாரு ஸோ சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனை கடந்து போகணும்னா அந்த விக்கெட் கேட்டை தாண்டி போகணும் அந்த விக்கெட் கேட்டை தாண்டி போகிறாரு விக்கெட் கேட்டை தாண்டி போகும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஒரு கிங்ஸ் ஹைவே அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒரு ஹைவே மாதிரியான ஒரு இடம் ஸோ அந்த கிங்ஸ் ஹைவேவை ரீச் ஆகிறாரு ஸோ கிங்ஸ் ஹைவேவை ரீச் பண்ணிட்டார் விக்கெட் கேட்டை தாண்டோடனே கிங்ஸ் ஹைவேவை அவர் ரீச் பண்ணிட்டார் கிங்ஸ் ஹைவேவை ரீச் பண்ணினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவர் வந்து எவாஞ்சலிஸ்ட் அப்படின்ற ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணுறாரு இந்த எவாஞ்சலிஸ்ட்னா யார் அப்படின்னா நார்மலாக நம்ம வந்து சொல்கிறதுல வந்து என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம இவங்கெல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா சர்ச்சில் இருக்க ஃபாதர் பிரதர்லாம் நம்ம எவாஞ்சலிஸ்டாக எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த எவாஞ்சலிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுறார் யார் கிறிஸ்டியனை மொதல் மொதல் இந்த எவாஞ்சலிஸ்ட் இப்போ நான் இந்த இமேஜில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா இந்த எவாஞ்சலிஸ்ட் கிறிஸ்டியன் அப்படின்றவர் அந்த ப்ரௌன் கலரில் இருக்கிறார் ஸோ எவாஞ்சலிஸ்ட் என்ன பண்ணுறாருன்னா கிறிஸ்டியனுக்கு நிறைய அட்வைஸ் கொடுக்குறாரு என்ன அட்வைஸ் கொடுக்குறாருன்னா சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் ஒரே ஒரு ஊர் இல்லை வி ஹவ் காட் லாட் ஆஃப் குட் பிளேசஸ் லைக் செலஸ்டியல் சிட்டி ஸோ செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு போகணுன்னா நீ மொதல் யாரை பற்றி நினைக்கூடாது எவ்வளோ கஷ்டம் வந்தாலும் நினைக்கூடாது தொடர்ந்து உன்னுடைய பயணத்தை கண்டினியூ பண்ணி போய்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ எவ்வளவு பிரச்சனை வந்தாலும் தொடர்ந்து போகணும் ஸோ அப்படி தொடர்ந்து போகும்போது யூ கேன் என்ஜாய் ஹாப்பினஸ் அப்படின்றாரு யூ கேன் என்ஜாய் ஹாப்பினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ எவாஞ்சலிஸ்ட் அட்வைஸ் பண்ணுறாரு யார் சொல்கிறதையும் கேட்காத நீ நேர்பட நட நேர்கொண்ட பார்வையோட தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்கு இரு எவ்வளவு கஷ்டம் வந்தாலும் அதுலேருந்து பின்வாங்காத அப்படின்னு சொல்லி எவாஞ்சலிஸ்ட் போகிறாங்க ஸோ எவாஞ்சலிஸ்ட்டு பேசின கிறிஸ்டின் வந்து தொடர்ந்து அவரோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு தொடர்ந்து அவரோட ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இவர் யாரோ பின்தொடர்ற மாதிரி இவருக்கு ஒரு ஒரு உணர்வு ஏற்படுது சரிங்களா ஸோ எவாஞ்சலிஸ்ட்டை மீட் பண்ணிட்டதுக்கப்புறம் தொடர்ந்து அந்த கிங்ஸ் ஹைவேல தொடர்ந்து இவர் வந்து ஜேர்னியை கண்டினியூ பண்ணுறாரு ஜேர்னி இவர் தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணும்போது என்னென்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா யாரோ இவர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்க அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாரு யார் அப்படின்னு உடனே வேகமாக ஓடுறாரு இவரை ஃபாலோ பண்ணோடனே இவரும் தொடர்ந்து ஓடுறாரு ஓடும்போது அந்த பர்சன் இவரை பிடிச்சிட்றாரு ஓகே அது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அப்ஸ்டினேட் அப்படின்ற கிறிஸ்டியனோட நெய்பர் சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனில் கிறிஸ்டியனுக்கு நெய்பர் இருப்பார் இல்லையா அவர் பேர் தான் அப்ஸ்டினேட் அவர் அப்ஸ்டினேட் இவர் கிறிஸ்டியன் பின்னாடியே தொடர்ந்து வந்திருப்பார் அவர் என்ன சொல்லுவார் டேய் போகாத சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனை விட்டு போகாத நீ சொல்கிற மாதிரி செலஸ்டியல் சிட்டின்ற ஒன்றெல்லாம் இல்லை நீ போகிறது ஒரு ட்ராப் மாதிரி தான் உனக்கு பெரிய ப்ராப்ளம் ஏற்படலாம் ஸோ டோன்ட் கோ அப்படின்னு அப்ஸ்டினேட் சொல்கிறார் அப்ஸ்டினேட் கூட ஃப்ளையபிள் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டர் பிளியபிள் அப்படின்ற ஒரு கேரக்டரும் கூட வர்றாரு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டின் என்ன சொல்கிறாரு இல்லை நான் இடையில் ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணுறேன் அவர் பேர் எவாஞ்சலிஸ்ட்டு அவர் எனக்கு என்ன சொன்னார்னா செலஸ்டியல் சிட்டி கண்டிப்பாக இருக்குது அப்போ செலஸ்டியல் சிட்டியை நான் ரீச் பண்ணோம்னா என்னோடய ஜேர்னியை விட்டு நான் பிரிஞ்சு போகாமல் தொடர்ந்து போகணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அப்படின்னோடனே மறுபடியும் ஜேர்னி தொடர்ந்து தொடர்றாரு ஆனால் அப்ஸ்டினேட் என்ன சொல்கிறாரு உங்களோடையில் நான் வரமாட்டேன் நீ பேசுகிறது முட்டாள்தனமாக இருக்குது அப்படின்னு அப்ஸ்டினேட் திரும்பி போயிடுறாரு சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் கே ஓகே இப்போது கிறிஸ்டின் கூட யார் ஜேர்னி தொடர்ந்து மேக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளை
நான் இந்த புதைக்குழியில் உங்களோடையே சேர்ந்து நான் சாக விரும்பல அப்படின்னு பிள்ளையப்பில் என்ன பண்ணுறா அந்த சகதியிலேருந்து எப்படியோ தட்டு தடு மாதிரி எந்திரிச்சு மறுபடியும் அவரும் சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன்குள்ளாரே போயிடுறாரு ஓகே இப்போது கிறிஸ்டின் கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்த பிள்ளையபலும் திரும்பி போயிட்டார் அப்ஸ்டினேட்டும் திரும்பி போயிட்டார் இப்போது கிறிஸ்டின் எங்கே இருக்கார் அந்த புதை குழிக்குள்ளே இருக்கார் அவர்னால எந்திரிக்க வெளியில் வர ட்ரை பண்ணுறார் ட்ரை பண்ணுறார் ட்ரை பண்ணுறார் அவர்னால வெளியில் வர முடியல கரெக்டாக அந்த டைம் யாரோ ஒருத்தர் கையை பிடிச்சி அந்த ச அப்படியே கிறிஸ்டின் அந்த புதை குழிக்குள்ளே உள்ளே மூழ்கி போயிட்டு இருக்க இருக்கிற அதே டைமில் யாரோ ஒருத்தர் கிறிஸ்டினோட கையை பிடிச்சி வெளியில் சகதி விட்டு வெளியில் எடுத்து இழுத்து போடுறாங்க அந்த பர்சன் யார் அப்படின்னா அந்த பர்சனோட பேர் ஹெல்ப் ஸோ ஹெல்ப் அப்படின்றவர் இவர் ஹெல்ப் பண்ணுறாரு நான் அவர் தன்னை தானே இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கார் நான் வந்து யாருக்கு ஹெல்ப் கே ஹெல்ப்னு என்னை கூப்பிட்டாலும் நான் அவங்க ப அந்த பக்கத்தில் இருந்தேன்னா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஓடி போய் உதவி செய்வேன் என்னோடய வேலையே மற்றவங்களுக்கு உதவுறது தான் மற்றவங்களோட பிரச்சனையிலேருந்து அவங்கள காப்பாற்றுறது தான் என்னோட வேலையே அப்படின்னு ஹெல்ப்லாம் சொல்லுவார் ஸோ சகதியிலேருந்து அதை ஸ்லஃப் ஆஃப் டிஸ்பவுண்ட் அதுலேருந்து கிறிஸ்டின் வெளியில் வர்றாரு அப்புறம் கேட்குறாரு கிறிஸ்டின் நான் எப்படி வெளியில் வந்தேன் எனக்கு ஏன் ஹெல்ப் பண்ணணும் நீங்கள் தோணுச்சு அப்படின்னா உன்னோட மைண்டு your mind is free from doubts fear temptation lust shame guilt and sin onoda manasile edhume illa sandeham illa bayam illa adhe mari temptation or easy ah onna vandu mayakara or idu illa lusts lust na enad ichcha illa onoda manasile ichchai kaama ichchai illa endo or porul mele paathalum aase illa shame saavamanathu patti nee kavala padala குற்ற உணர்வு இல்லை எந்த பாவமும் இல்லை ஸோ அதனால் நான் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணேன் அப்படின்னு அந்த ஹெல்ப் சொல்கிறார் ஸோ இப்போ தொடர்ந்து இப்போ அந்த விக்கெட் கேட்டை இன்னும் அவர் அந்த விக்கெட் கேட் தாண்டலை ஸோ விக்கெட் கேட்டை தாண்டி தொடர்ந்து அவர் ட்ரா ட்ராவல் பண்ணி போயிட்டுருக்காரு ஸோ விக்கெட் கேட்டுக்குள்ளே நுழையும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த விக்கெட் கேட்டில் இருக்க கேட் கீப்பர் வந்து இவரை வந்து உள்ளே அலோவ் பண்ணுறாரு ஸோ அந்த விக்கெட் கேட்டை அது ஸ்ட்ரைட்டாக நேரோவாக இருக்குது அந்த விக்கெட் கேட்டை தாண்டி இவர் தொடர்ந்து வாக் பண்ணி போகிறாரு ஸோ அந்த விக்கெட் கேட்டை கடந்து போனதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணுறார் சரிங்களா அந்த பர்சன் யார் அப்படின்னு இந்த இமேஜில் வருவார் பார்த்தீங்களா இவர் தான் அது வேர்ல்டுலி விஸ்டம் சரிங்களா ஸோ இந்த வேர்ல்டி விஸ்டம் அப்படின்றது என்ன ஆக்சுவலாக கிறிஸ்டின் அப்படின்றவர் ஒரு பியோர் கிறிஸ்டியனோட அலிகிரி இவங்கெல்லாம் யார் அப்படின்னா இவங்களை வந்து டைவெர்ட் பண்ணுற ஒரு பீப்புள் சரிங்களா இந்த வேர்ல்டி வைஸ்மேன் என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டின் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா நீ உன்னோட ஜேர்னி ஈஸியாக இருக்கணும்னா உன்னோட சின்னெல்லாம் குறையணும்னா ஏன்னா இவர் வந்து ஒரு பெரிய பாவ மூட்டையை வச்சுருக்கார் இல்லையா இந்த பாவ மூட்டையை குறையணும்னா நீ என்ன பண்ணுற அப்படின்னா மவுண்ட் சினாய் அப்படின்ற இதில் மவுண்டெயினில் மிஸ்டர் லீகாலிட்டி அப்படின்னு ஒருத்தர் இருக்கார் அந்த லீகாலிட்டி கிட்ட நீ என்ன பண்ணலான்னா உன்னோட சின்னுக்கு உன்னுடைய பாவத்திற்கு சட்ட ரீதியாக உன்னால் என்ன பண்ண முடியும் தீர்வு காண முடியும் ஸோ நீ என்ன பண்ணணும் முதல்ல மவுண்ட் சினாய் போயிட்டு மிஸ்டர் லீகாலிட்டியை மீட் பண்ணு அதே மாதிரி அவரோட சிவிலிட்டி சன் சிவிலிட்டி இவங்க ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணு அப்படின்னு ஒன்று இவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அங்கே மவுண்ட் சினாய் நோக்கி போகிறாரு மவுண்ட் சினாய் போ போகும்போது என்ன ஆகுதுன்னா லீகாலிட்டி இது பண்ணுறாரு அவர் வந்து கேஸ் போட்டு நம்ம உன்னோட சின்னெல்லாம் இது பண்ணலாம் அப்படின்றாரு ஆனால் வந்து தொடர்ந்து அவரோட என்னது அந்த பாவ மூட்டை மட்டும் டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ அதனால் தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்காரு இது வந்து சரிப்பட்டு வராது அப்படின்னு நினைக்கிறாரு அங்கேருந்து இப்போ இங்கேருந்து லீவ் ஆகி என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா தொடர்ந்து அந்த விக்கெட் கேட்டில் தொடர்ந்து போயிட்டே இருக்காரு அந்த வழியாக அப்போ வந்து பீல்ஸ் பப்போட பீல்ஸ் பப் பீல்ஸ் பப்னா இந்த ஸ்டோரியோட வில்லன் இவரோட ஜேர்னியில் இவருக்கு இடையில இடையில நிறைய டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுப்பார் இந்த பீல்ஸ் பப் ஓகே ஸோ இங்கே இருக்கார் இல்லையா இவர் தான் பீல்ஸ் பப் ஸோ பீல்ஸ் பப் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொடர்ந்து இவருக்கு நிறையா டிஸ்டர்பன்ஸ் கொடுக்குறாரு இந்த பீல்ஸ் பப்போட ஆர்ச்சர்ஸ் வந்து கிறிஸ்டியன் மேலே என்ன பண்ணுறாங்க ஆரோஸ்லாம் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஆரோஸ்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அதெல்லாம் தாண்டி அவர் போகிறாரு அந்த இந்த ஆரோஸ்லேருந்து இவர் யார் வந்து சேஃப் கார்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பீல்ஸ் பப்போட ஆரோஸ்லேருந்து இவரை கிறிஸ்டினை சேவ் பண்ணுறது யார் அப்படின்னா குட் வில் அப்படின்ற கேட் கீப்பர் வந்து இவரை ப்ரிசர் சேஃப் கார்ட் பண்ணி ஸோ அங்கேருந்து பீல்ஸ் பப்போட ஆர்ச்சர்ஸ்ட்லேருந்து தப்பிக்க வச்சு அந்த விக்கெட் கேட்டை கடந்து இப்போ அவர் எங்கே இருக்கார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹவுஸ் ஆஃப்
ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இவர் கூட ரெண்டு பேர் இவர் ரெண்டு பேரும் ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ணுறாங்க அவங்க யாருன்னா அப்ஸ்டினேட் அண்ட் ஃப்ளியபிள் இதில் அப்ஸ்டினேட் வந்து உங்களோடலாம் ஜேர்னி பண்ணுறது முட்டாள்தனமான விஷயம் அப்படின்னு உடனே அப்ஸ்டினேட் திரும்பிடுறாரு ஃப்ளியபிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ஸ்லஃப் ஆஃப் டிஸ்கவுண்டுகளை விழுந்ததுக்கு அப்புறம் ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ணல அதுக்கப்புறம் ஸ்லஃப் ஆஃப் டிஸ்கவுண்ட்லேருந்து நம்மளோட கிறிஸ்டியனை காப்பாற்றினது யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹெல்ப் ஸோ தொடர்ந்து விக்கெட் கேட்டுக்கு நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா வேர்ல்டி வைஸ்மேன் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா விக்கெட் கேட்டு இருக்கு விக்கெட் கேட்டுக்கு போகாமல் வழி மாற்றி விட்டுறாரு மிஸ்கேட் பண்ணி விட்டுறாரு எங்கே மிஸ்கேட் பண்ணி விட்டுறாருன்னா மிஸ்டர் லீகாலிட்டி கிட்டே மிஸ்கேட் பண்ணி விட்டுறாரு ஸோ இப்போ மிஸ்டர் லீகாலிட்டியை நோக்கி போகும்போது அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா சட்ட ரீதியான தீர்வு பண்ணிக்கலாம் அவனுடைய என்னதுக்கு உங்களுடைய பாவத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அதில் கடைசியில் அந்த மிஸ்டர் லீகாலிட்டிலேருந்து தப்பிச்சு விக்கெட் கேட்டுக்கு ரீச் பண்ணுறாரு விக்கெட் கேட் அவர் ரீச் பண்ணும்போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா பில் சிபப்போட ஆர்ச்சர்ஸ் வந்து இவர் மேலே அம்பு விடுறாங்க ஸோ அவங்களோட ஆர்ச்சரிலேருந்து தப்பி இவரை வந்து காப்பாற்றுறது யார் அப்படின்னா குட் வில் அப்படின்ற கேட் கீப்பர் வந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சேஃப் பண்ணி விட்டுறாரு ஸோ அங்கேருந்து இவர் வந்து என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா பில் சிபப்போட ஆர்ச்சர்ஸ்லேருந்து தப்பிச்சு கடைசியாக எங்கே போகிறார் அப்படின்னா ஹவுஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டா ஸோ இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டர் வந்து இவருக்கு நிறைய இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் தர்றாரு என்ன இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ் தர்றாரு அப்படின்னா எப்பயுமே நே நேர்மையான பாதையில் போ நேராக போ எங்கேயும் வளையாத வளைஞ்சு திரும்பி வேறு பாதைக்கு போகாத இது ஈஸியான வழி அப்படிங்கும்போது ஈஸியான வழியை சூஸ் பண்ணாத நேராக போய்கிட்டே இரு அப்படின்றாரு இடையில நிறைய சிம்பிள்லாம் காட்டுறாரு ஒரு 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 பர்டிகுலர் சிம்பிளில் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஆள் வந்து ஒரு ஜெயிலுக்குள்ளே இருக்க மாதிரி அவர் வந்து சந்தேகம் தன்னை பார்த்து சந்தேகப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கிறாரு சந்தேகம் சந்தேகம் டவுட்டாக இருக்குது டவுட்டாக இருக்குது டவுட்டாக இருக்குன்னே சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிற அந்த ஆள் அவர் சிறையில் இருக்க மாதிரி ஒரு சிம்பிளை காட்டுறாரு அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவரோட நிறையா இவரோட நிறையா சந்தேகங்களுக்கு வந்து இது பண்ணுறாரு அப்புறம் இந்த ஹவுஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டர்கிட்ட இருந்து அது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இப்போ அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டியை நோக்கி நடந்துப்போம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி நோக்கி நடந்து போகும்போது கரெக்டாக ரெண்டு பேசேஜ் வரும் அந்த ரெண்டு பேசேஜில் ஒரு பேசேஜ் என்னென்னு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஷன்ஸ் பேசேஜ் அப்படின்னு இருக்கும் சரிங்களா இந்த பேஷன்ஸ் பேசேஜில் பார்த்தோன்னா ஏகப்பட்ட கல் மண்ணாக பயங்கரமாக ரஃப்பான பாதையாக இருக்கும் இன்னொரு பாதை எப்படி இருக்குன்னா பேஷன் பேசேஜ் ஒன்று பேஷன்ஸ் பேஷன்ஸ்னா பொறுமையின் வழி பேஷன்ஸ் பேசேஜ் இன்னொரு வழி என்ன அப்படின்னா பேஷன் பேசேஜ் பேஷன் என்னது பயங்கரமான ஆசை அதோடைய வழி ஸோ அந்த பேஷன் பேசேஜ் வந்து பார்த்தோன்னா ரொம்ப அமைதியாக ரொம்ப நீட்டாக அழகான வழியாக இருக்கும் இதே இந்த பேஷன்ஸ் பொறுமையின் பாதை பேஷன்ஸ் பாத் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப ரஃப்பாக கல் எல்லாம் ரொம்ப கரடுமுரடாக இருக்கும் கிறிஸ்டியன் என்ன பண்ணுறாருன்னு இவருக்கு நேராக இருக்கிறது என்னென்னா பேஷன்ஸ் பார்த்து தான் இருக்கும் ஓகே ஆனால் பேஷன் பேசேஜ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பிளேஸாக தெரியுது ஆனால் இவர் அந்த ஹவுஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டர் என்ன சொன்னார் உன்னுடைய நேரான வழியில் போ எப்பயும் வளையாத அப்படிங்கும்போது அப்போ நேரான வழி பே பேஷன்ஸ் பேசேஜ் தான் அது என்ன தான் கஷ்டமான பாதையாக இருந்தாலும் அதுலேயே போகிறாரு அந்த பாதை போக 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 ரொம்ப குறுகுலாகுது குறுகுலாகுது ரெண்டு பக்கம் பாறை ஆக்சுவலாக ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு பக்கம் மலை இருக்கிற மாதிரி அந்த பாதை அகலமாக இருந்தது ஸோ அந்த பாதையில் போவார் அப்படியே போக போக மலை வந்து அப்படியே நெருக்கமாக ப போய்கிட்டு இருக்கு அந்த மலை பாதையில் ஒரே ஒரு ஆள் அப்படியே நெண்டி 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 நடந்து போகிற அளவுக்கு தான் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நெண்டி நெண்டி அந்த பேஷன்ஸ் பார்த்துல நடந்து நடந்து போகிறார் ஒரு கட்டத்துக்கு மேலே அவர்னால தொடர்ந்து நடக்கவே முடியல ஐயோ நம்ம இந்த ரெண்டு பாறைகளுக்கு இடையில் மாட்டிக்க மாட்டிருக்கே நம்ம கம்முனு பேஷன் பேசேஜுக்கு திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்லாம் திங்க் பண்ணுவார் ஆனால் தொடர்ந்து நேராக போய்கிட்டே இருப்பார் எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் நம்ம திரும்பி போகக்கூடாது திரும்ப கூடாது அப்படின்னு இன்டர்பிரிட்டர் சொல்லியிருப்பார் எவ்வளோ ப்ராப்ளம் வந்தாலும் வந்த வழியிலேருந்து ரிவர்ஸ் வராதுன்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாரு தொடர்ந்து நடந்து போகிறாரு அப்படியே அந்த பா ரெண்டு பார் பாறைகள் ரெண்டு பக்கமும் அந்த பாறை மலையாக இருந்தது ஃபஸ்ட்டு அகலமாக ஒரு ஒரு பெரிய லாரி போகிற அளவு கேப் இருக்கிறது அப்படியே போக 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 ரொம்ப குறுகலாக ஒரு அரடி கேப்பு முக்கால் அடி கேப் தான் இருக்கும் ஸோ அப்படியே நெண்டி நெண்டி போகிறாரு நெண்டி
அந்த பேக் பேக்கு அவரோட பேக் பேக்கு இந்த பாவ மூட்டை வந்து அப்படியே அதோட ஸ்ட்ராப் வந்து அருந்து போயிடுது அருந்து இந்த பாவ மூட்டை அங்கிருந்து கீழே விழுந்து உருண்டு போயிடுது அதுக்கப்புறம் இவர் ரொம்ப ஃப்ரீ ஆயிடுறாரு ஓகே இந்த சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனில் அந்த பேஷன்ஸ் பார்த்த சூஸ் பண்ணார் இல்லைங்களா அந்த பேஷன்ஸ் பார்த்த சூஸ் பண்ணது ஃபஸ்ட்டு சூஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு பாறையாக இருந்தது அந்த பாறையோட அகலம் குறைய 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 அவரோட ட்ராவல் ஜேர்னி வந்து ரொம்ப கஷ்டமாச்சு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு ரொம்ப கஷ்டமாச்சு அதீத கஷ்டமாகும்போது என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அவருக்கு பின்னாடி இருந்த அந்த பாவ மூட்டை அந்த வெய் நோ பா பேர்டன் அந்த பேர்டன் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கலண்டு விழுந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ என்ன ஆகிறாரு ஃப்ரீயாக அந்த பேஷன்ஸ் பார்த்த கடந்து ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டிகளை ஏறிடுறாரு ஸோ அங்கே ஏறினதுக்கப்புறம் இவர் ஒரு த்ரீ ஏஞ்சல்ஸை மீட் பண்ணுறாரு அந்த த்ரீ ஏஞ்சல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இவர் வந்து நிறைய கிஃப்ட் கொடுக்குறாங்க பரவாயில்லையே இது வரைக்கும் இந்த இது வரைக்கும் இவ்வளோ தூரம் யாரும் நிறைய பேர் வந்ததே இல்லை ஆனால் கிராஸ் பண்ணி வந்தவங்களுக்கு நான் நாங்கள் நாங்கள் நிறையா கிஃப்ட் கொடுக்குறோம் இவருக்கு என்ன கொடுக்குறாங்கன்னா அமைதி இனிமேல் உனக்கு அமைதி நிலவும் நீ எதை பற்றி மன மன பிரச்சனை அது வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி கடற்கரை வரைக்குமே கிறிஸ்டியனோட மனசில் என்ன இருக்கும் கம்மனு சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு திரும்பி போயிடலாமா நம்ம குழந்தைகள்லாம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியலையே அவங்கெல்லாம் பசியில் இருப்பாங்களான்னு தெரியாது நம்ம வேலைக்கு போனால் தான் சாப்பாடு இப்போ நம்ம வேலைக்கு போகாமல் ஊரை விட்டு ஓடிய ஓடி வந்துட்டோமே இப்போ வந்து அவங்க பசியில் இருப்பாங்களா என்னன்னு தெரியலேன்னு ஒரு அந்த ஒரு குழப்பத்திலே இருப்பார் ஆனால் இந்த த்ரீ ஏஞ்சல்ஸ் த்ரீ ஏஞ்சல்ஸ் த்ரீ குட் ஒன்ஸ் அவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இவருக்கு வந்து சிம்பிளாக ஒரு அட்வைஸ் சொல்லுவாங்க என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா உனக்கு வந்து பிரச்சனை இல்லை அப்படின்ட்டு இனிமேல் ஃபேமிலி பற்றியெல்லாம் கவலைப்படாத அவங்க நல்லா இருக்காங்க நீ தொடர்ந்து போ அப்படின்னு ஒரு ஒரு மெசேஜ் சொல்கிறாங்க கிரீட்டிங்ஸ் ஆஃப் பீஸ் இன்னொன்று என்னென்னா இவருக்கு நல்ல கார்மெண்ட்ஸ் அவரோட ட்ரெஸ்ஸு கிட்டத்தட்ட பல நாட்களை சகதிக்குள்ள எல்லாம் விழுந்து எழுந்து ஒரே அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸை போட்டிருந்தார் இல்லையா அந்த அழுக்கு ட்ரெஸ்ஸை மாற்றி இப்போ ஒரு நல்ல பிரின்ஸ் மாதிரியாக இளவரசன் மாதிரி ஒரு ட்ரெஸ்ஸை கொடுக்குறாங்க ரெண்டாவது தேர்ட் என்ன அப்படின்னா இவருக்கு ஒரு ஸ்க்ரால் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா ஸ்க்ரால் அப்படின்றது ஒரு டோக்கன் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த டோக் இந்த ஸ்க்ரால் இருந்தால் தான் மவுண்ட் சியான கடந்து செலஸ்டியல் சிட்டிக்குள்ளே என்ட் ஆக முடியும் ஸோ இந்த ஸ்க்ராலை பத்திரமாக வச்சுக்கோ இது வந்து உனக்கு ஒரு டோக்கன் மாதிரி அப்படின்னு சொல்லி ஸ்க்ரால் இந்த மூணு விஷயத்தை கொடுக்குறாங்க இந்த த்ரீ ஏஞ்சல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அது தொடர்ந்து இவரோட ஜேர்னி கண்டினியூ பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து ஒரு த்ரீ மென்னை மீட் பண்ணுறாங்க இந்த த்ரீ மென் யாருன்னா சிம்பிள் ஸ்லாத் பர்சம்ஷன் இவங்களோட இருந்தோம் அப்படின்னா நம்மளை வந்து குழப்பி விட்ருவாங்க சோம்பேறி ஆக்கிடுவாங்க அப்படின்ட்டு அங்கிருந்து தொடர்ந்து போய்கிட்டே இருக்காரு அதுக்கு அந்த டைமில் தான் அவர் யாரை மீட் பண்ணுறார் அப்படின்னா ஹிப்போக்ரஸி ஃபார்மாலிட்டி அப்படின்ற ரெண்டு பீப்புள் இந்த ஹிப்போக்ரஸி ஃபார்மாலிட்டி அப்படின்ற இந்த ரெண்டு பீப்புளும் பார்த்தோம் அப்படின்னா பகட்டுத்தனம் அதாவது நம்ம கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைனாலும் எல்லா இருக்க மாதிரி கற்பனை பண்ணிக்கிறது ஸோ இந்த ஹிப்போக்ரஸியும் ஃபார்மாலிட்டியும் அவர் உதாசீனை பற்றி படுத்திட்டு தொடர்ந்து ஜேர்னி பண்ணுறாரு அதுக்கப்புறம் டேஞ்சா அண்ட் டிஸ்ட்ரக்ஷன் அப்படின்ற ரெண்டு பைபாசஸ் பார்க்குறாரு அவங்க கூடயும் இவர் வந்து இருக்குல்ல தொடர்ந்து இவரோட ஜேர்னி இது பண்ணுறாரு அப்புறம் அந்த ஹில்லில் வந்து ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டி ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டியில் தொடர்ந்து நான் பயணம் போய்கிட்டே இருக்கார் அந்த ஹில் ஆஃப் டிஃபிகல்ட்டியில் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தூங்குறாரு தூக்கத்தில் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவர் ஸ்க்ராலை தொலைச்சிட்றாரு ஸ்க்ராலை தொலைச்சோடனே பயங்கரமாக தேடுறா ஐயோ ஸ்க்ரால் தானே சிட்டி ஆஃப் செலஸ்டியல் சிட்டிக்குள்ளே என்ட்ராகிற ஒரு பாசு ஸோ அதை தொலைச்சிட்டமே பயங்கர பதட்டத்தில் தேடிட்டு இருக்காரு அவருக்கு ஸ்க்ரால் கிடைக்கவே இல்லை அவர் தொடர்ந்து தேடிக்கிட்டே இருக்காரு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அவருக்கு அந்த இந்த த்ரீ ஏஞ்சல்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா இந்த த்ரீ ஏஞ்சல்ஸ்லேயே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஷைனிங் ஒன்ஸில் ஒரு நல்ல ஷைனிங் ஒன்ஸ் இவரோட ஸ்க்ராலை கண்டுபிடிச்சி தந்துடுறாங்க அப்புறம் ஸ்க்ரால் கிடச்சோடனே தொடர்ந்து ஜேர்னி பண்ணுறாரு அப்புறம் ரெண்டு பீப்புளை மீட் பண்ணுறாரு மிஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் டிமோரஸ் அப்படின்ற ரெண்டு வீக்கான பில்கிரிமை மீட் பண்ணுறாரு ஸோ அவங்களையும் இவரோட ஜேர்னியில் ஏற்றுக்காமல் இவர் தனியாகவே நடந்து போகிறாரு அப்போ வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா பேலஸ் பியூட்டிஃபுல் அப்படின்ற ஒரு பேலஸ் இருக்குது அந்த பேலஸ் பியூட்டிஃபுல்க்கு முன்னாடி ரெண்டு கர் சிங்கங்கள் கல்லால் உருவாக்கப்பட்ட சிங்கங்கள்
ஸோ அவங்களோட ஜேர்னி வந்து அவங்க தொடர்ந்து கண்டினியூ பண்ணிட்டு போகிறாங்க அப்போ வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த ரெண்டு லயனும் வந்து லயன்ஸும் வந்து இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை அவங்க அந்த ரெண்டு லைன்ஸும் இவங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணவே இல்லை ஸோ இவர் அந்த பேலஸ் பியூட்டிஃபுல்குள்ள என்ட்ர் ஆகிறாரு அந்த பேலஸ் பியூட்டிஃபுல்ல வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பேலஸ் பியூட்டிஃபுல்ல ஒரு போர்டர் இருக்காரு அவர் வாட்ச்ஃபுல் அவர் பேரு ஸோ அந்த அவர் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களுடைய ஃபெய்த்தை உங்களோட நம்பிக்கையை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் இந்த ரெண்டு சிங்கங்களும் உயிர் பெற்று உங்களை வந்து பயமுறுத்துச்சு கர்ஜித்து ஆனால் இந்த ரெண்டு சிங்கங்களையும் நீங்கள் உதாசீனப்படுத்திட்டு உங்களோட ஜேர்னியை தொடர்ந்து இருந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து இங்கே அவருக்கு சாப்பாடு எல்லாமே நிறைய விஷயம் கொடுப்பார் சரிங்களா ஸோ இந்த பேலஸ் பியூட்டிஃபுல்லை கடந்து மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா நைட்டு வேலி ஆஃப் ஷா ஷேடோ அப்படின்ற பிளேஸில் போகிறாரு அந்த வேலி ஆஃப் ஷேடோவில் போகும்போது இவருக்கு வந்து சாம் சாம்னா என்னது சங்கீதத்தில் வசனங்கள்லாம் இவர் காதுக்கு விழுகுது அதுலேயும் குறிப்பாக என்ன வசனம் அப்படின்னா ஐ வாக் த்ரூ த வேலி ஆஃப் ஷேடோ ஆஃப் டெத் ஐ வில் ஃபியர் நோ ஈவில் ஃபார் தேட் ஆர்ட் ஃபார் தவ் ஆர்ட் வித் மீ தை ராட் அண்ட் தை ஸ்டாஃப் தை ராட் அண்ட் தை ஸ்டாஃப் தே கம்ஃபர்ட் மீ அப்படின்ற அந்த சாம் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் இருக்க அந்த வசனம் வந்து இவரோட காதுக்கு விழுகுது அதாவது நான் தனியாக இருந்தாலும் உன்னுடைய அந்த செங்கோல் அந்த ஆடு மெய்ப்பவர் வச்சிருப்பார் இல்லையா அந்த கோல் அது வந்து உன்னை காப்பாற்றும் அப்படின்ற அந்த சங்கீதத்தில் வர்ற வார்த்தை அவர் கேட்குது ஸோ அப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது யாரும் ஒருத்தர் இவர் கூட பின்தொடர மாதிரி இருக்கு அந்த ஆ அந்த பர்சன் யார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அவரு தான் ஃபெய்த்ஃபுல் ஸோ கடைசியாக ஃபெய்த்ஃபுல் அப்படின்னு நபரை மீட் பண்ணுறாரு ஸோ இந்த ஃபெய்த்ஃபுல் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஃபெய்த்ஃபுல் இவர் தொடர்ந்து ஜேர்னி பண்ணுறாங்க இந்த வேலி ஆஃப் ஷேடோவை கடந்துடுறாங்க வேலி ஆஃப் ஷேடோவை கடக்கும்போது என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்ச்ஃபுல் வந்து ஒரு இது சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்ச்ஃபுல் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த வே பேலஸ் பியூட்டிஃபுல்லே வாட்ச்ஃபுல் வந்து ஒரு க்ளூ கொடுப்பார் என்ன க்ளூ கொடுப்பார்னா உங்கள் கூடையே யார் கிறிஸ்டின்ட்ட ஒரு க்ளூ கொடுக்குறார் உங்கள் கூடையே உன்ன மாதிரியான மனநிலையை கொண்ட ஒரு நபரை நீ மீட் பண்ணுவ அந்த நபர் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா உனக்கு எந்த அளவு வில் பவர் இருக்கோ அவருக்கும் அந்த அளவு வில் பவர் இருக்கு ஸோ அந்த பர்சன் உன்ன மாதிரியே இருப்பார் நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஒரு மோசமான ஒரு பகுதிக்கு போவீங்க அந்த மோசமான பகுதியில் உங்கள் ரெண்டு பேர்த்துல யாரோ ஒருத்தர் இறந்துருவாங்க அப்படின்னு க்ளூ கொடுக்குறார் ஸோ உடனே இவர் ரொம்ப பதறி போயிடுறாரு ஸோ அப்போ என்ன ஆகிறார் அப்படின்னா இவங்க ரெண்டு பேர் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க யார் வாட்ச் வாட்ச்ஃபுல் போர்ட்டர் சொன்னார் இல்லையா அதே மாதிரியே இவர் கூட ஒரு பர்சன் ட்ராவல் பண்ணுறார் அவர் தான் யார் அவர் தான் ஃபெய்த்ஃபுல் ஸோ ஃபெய்த்ஃபுல்லும் கிறிஸ்டியனும் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே ரீச் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வேனிட்டி ஃபேர் அப்படின்ற ஒரு பிளேஸுக்கு ரீச் பண்ணுறாங்க அந்த வேனிட்டி ஃபேரில் பார்த்தோம் அப்படின்னா பீல்சிப் அவர் தான் வந்து அந்த வேனிட்டி ஃபேரை நடத்துவார் அந்த வேனிட்டி ஃபேரில் நேர்மை உண்மை அதெல்லாம் வந்து வேலைக்காகாது சரிங்களா அதில் வந்து எல்லாம் பொய்மை பகைமை நெகட்டிவிட்டி அது மாதிரி விஷயங்கள் தான் அந்த வேனிட்டி ஃபேரில் இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த வேனிட்டி ஃபேரில் வந்து இவங்க நேர்மை அப்படின்னு இருக்கிறதுனால நேர்மை மாதிரியாக இருக்கேன் நேர்மையாக இருக்கேன் அப்படிலாம் இருக்கிறதுனால என்ன ஆகுதுன்னா இவங்க ரெண்டு பேர்த்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுறாங்க அந்த ரெண்டு பேர்த்தில் ஃபெய்த்ஃபுல்லை வந்து என்ன பண்ணிடுறாங்கன்னா எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறாங்க கொண்டுறாங்க சரிங்களா கிறிஸ்டின் எப்படியோ தப்பிச்சிடுறாரு கிறிஸ்டின் தப்பிச்சிடுறாரு ஆனால் இவர் இறந்துடுறாரு யார் ஃபெய்த்ஃபுல் வந்து இறந்துடுறாரு அவர் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ அங்கே வேனிட்டி ஃபேரில் இவங்கள மாதிரி இவங்க செய்கிறதெல்லாம் பிடிக்காமல் ஒரு பர்சன் இருப்பார் அவர் பேர் தான் ஹோப்ஃபுல் சரிங்களா இப்போது ஃபெய்த்ஃபுல் வந்து கிறிஸ்டின் கூட கொஞ்சம் நேரம் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்தார் இல்லைங்களா இந்த ஃபெய்த்ஃபுல்க்கு அப்புறம் அடுத்து யார் கிறிஸ்டின் கூட ட்ராவல் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹோப்ஃபுல் வந்து கிறிஸ்டின் கூட ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஸோ இவங்க ரெண்டு பேர் தொடர்ந்து ட்ராவல் பண்ணுறாங்க சரிங்களா இப்போ கிறிஸ்டின் கூட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருந்த ஃபெய்த்ஃபுல்ல வேனிட்டி ஃபேரில் பிடிச்சி எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடுறாங்க ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணினதுக்கப்புறம் என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஃபெய்த்ஃபுல் கூட இப்போ சாரி கிறிஸ்டின் கூட இப்போ யார் ட்ராவல் பண்ணுறா ஃபெய்த்ஃபுல்லை யார் ரீப்ளேஸ் பண்ணுறா சாரி ஹோப்ஃபுல் யார் ரீ ரீப்ள
நான் உங்களுக்கு வந்து நிறைய சில்வர்ஸ்லாம் சில்வர்லாம் தரேன் ஸோ அந்த சில்வர் வச்சு நீங்கள் பயங்கர பணக்காரன் ஆகலாம் அந்த மாதிரிலாம் ஆசை வார்த்தைகள் கூடுறாங்க ஆனால் அந்த ஆசை வார்த்தைகள்லாம் ஏற்றுக்காமல் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்களோட ஜேர்னியில் தொடர்ந்து போகிறாங்க ஸோ அந்த டைமில் வந்து இவங்க ரெண்டு பர்சனை மீட் பண்ணுறாங்க பை என்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பர்சனும் அவருடைய ஃப்ரெண்ட்ஸையும் மீட் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள கடந்து போகிறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த பை என்ஸ் வந்து என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னா கரெக்டாக இந்த ஹோப்ஃபுல்லும் கிறிஸ்டினும் வந்து பார்த்தோன்னா ரெண்டு பாதை போகும் ரெண்டுமே ஒரே மெடோ தான் ஒரு மெடோவில் வந்து அப்படியே ஒரு செவரு மாதிரி போகும் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் மெடோஸாக ரொம்ப அழகாக புல்வெளியாக இருக்கும் இந்த பக்கம் கொஞ்சம் பாறை அதில் கொஞ்சம் தண்ணி தூரமாக தண்ணி மாதிரியே இருக்கும் ஸோ இந்த தண்ணியில் நீந்தி நம்ம எவ்வளோ தூரம் நீந்த போகிறோம் நமக்கு தெரியாது அதனால் இந்த மெடோஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு மெடோஸ் வழியை சூஸ் பண்ணி அவர் போவார் போவார் போனால் வந்து அவங்களோட பாதை எங்கே போகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டவுட்டிங் கேசல் சந்தேகத்தின் அரண்மனை டவுட்டிங் கேசல் அப்படின்ற பிளேஸை போய் ரீச் ஆகும் அந்த டவுட்டிங் கேசலில் வந்து ஜெயின்ட் டிஸ்பேர் அப்படின்ற ஒரு பெரிய அரக்கன் இருப்பார் அந்த அரக்கன் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவரை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணிடுவார் ஸோ அந்த அரக்கன் வந்து இவர் அரெஸ்ட் பண்ணி இது பண்ணிடுறாரா ஸோ இவர்கிட்டருந்து எப்படி தப்பிக்கலாம் அப்படிங்கும் போது என்ன ஆசது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த அரக்கன் வந்து இவரை ஒரு ஜெயிலில் பிடிச்சி போட்டுறாரு யார் நம்மளுடைய கிறிஸ்டியனையும் ஃபெய்த்ஃபுல்லையும் ஜெயிலுக்குள்ளே பிடிச்சி போட்டுறாரு ஸோ அங்கேருந்து எப்படி தப்பிக்கணும்னு தெரியாத இவங்க ரெண்டு பேரும் அப்படியே உட்காந்துக்கிட்டே இருக்காங்க ம் எஸ் மேம் எஸ் மேம் அதாவது கிறிஸ்டியனும் ஆமாம் கிறிஸ்டியனும் ஹோப்ஃபுல்லும் நாட் ஃபெய்த்ஃபுல் யா ஃபெய்த்ஃபுல் வந்து எஸ் 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 ஃபெய்த்ஃபுல் வந்து அங்கேயே வேனிட்டி ஃபேர்லியாக இருந்துடுறாரு ஹோப்ஃபுல் கரெக்ட் ஆமாம் ஸோ கிறிஸ்டியனும் ஹோப்ஃபுல்லும் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஜேர்னியை தொடர்ந்து போ இது பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்கள இந்த ஜெயின்ட் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னா ஒத்துக்கோங்க சொல் சொல் அப்படின்னு கேட்குறாங்க இல்லை அவங்க இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க என்னத்தை சொல்லணும்னு தெரியலையே அப்படின்னு இவங்களும் முழிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இப்போ தான் கிறிஸ்டியனுக்கு ஒரு விஷயம் ஞாபகத்தில் வருது என்ன ஞாபகத்தில் வருதுன்னா கிறிஸ்டியன் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டரில் ஒரு பர்டிகுலர் இமேஜை பார்ப்பார் அந்த இமேஜ் எப்படி இருக்குன்னா ஒரு ஆள் வயசான ஆள் வந்து நம்பிக்கை நான் சந்தே சந்தேகமாக ப நான் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குன்னே ஒரு ஆள் வந்து சொல்லிகிட்டு இருப்பார் ஒரு இமேஜில் நல்லா அந்த விஷயத்த அந்த இமேஜை ரீவைன் பண்ணி பார்ப்பார் கிறிஸ்டின் பார்க்கும்போது அந்த இமேஜ் ஓ அந்த இமேஜ் நான் தான் எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குது எனக்கு சந்தேகமாக இருக்குதுன்னு ஒரு ஆள் சொல்லிகிட்டு இருந்தார் இல்லையா அந்த ஆள் வேறு யாரும் இல்லை அதுவும் நான் தான் அப்போது நான் சந்தேகப்படக்கூடாது நான் தெளிவான மனநிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவார் அப்போது அந்த இமேஜ் வந்தோடனே அவர் என்ன சொல்லுவார் நான் தெளிவான மனநிலையில் இருக்கேன் என்னை எனக்கு எதை நான் நினச்சோ சந்தேகம் இல்லை கடவுள் என்னை காப்பாற்றுவார் நான் எதை பற்றி சந்தேகப்பட மாட்டேன் நான் தெளிவான மனநிலையில் இருக்குன்னு உடனே டக்குன்னு கிறிஸ்டின் கிட்டுக்கு ஒரு கீ வந்து கிடைக்கும் அந்த கீயோட பேர் ப்ராமிஸ் ஸோ ப்ராமிஸ் அப்படின்ற கீயை வச்சு அவர் என்ன பண்ணுவார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டவுட்டிங் கேசலோட எல்லா ரூமோட சாவியும் எல்லா ரூமையும் திறந்து அவர் அடைச்சி வச்சுருப்பாங்க இல்லையா அந்த சிறை முதல் கொண்டு எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டு அந்த டவுட்டிங் கேசல் இருந்து எஸ்கேப் ஆகிடுவார் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் டெலக்டிபிள் மவுண்டன் அப்படின்ற ஒரு மவுண்டன் ரீச் பண்ணுவாங்க அந்த டெலக்டிபிள் மவுண்டனில் ஷெப்பர்டு ஒருத்தரை பார்ப்பாங்க அந்த ஷெப்பர்டு யார் எனி கேசஸ் ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அவர் தான் அந்த ஷெப்பர்டு மாதிரி ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிளாஸ் கொடுக்குறாரு அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிளாஸை கொடுத்து அதன் மூலமாக பார்க்க வைக்கிறாரு அதன் மூலமாக நம்மளுடைய செலஸ்டியல் சிட்டி ரொம்ப அழகாக தெரியுது ஸோ அங்கேருந்து பார்க்குறாரு ஸோ தொடர்ந்து நடந்து போ அப்படின்னு ஷெப்பர்டு வந்து இவருக்கு அறிவுரை சொல்கிறாங்க ஸோ தொடர்ந்து ஹோப்ஃபுல்லும் கிறிஸ்டினும் தொடர்ந்து போகிறாங்க போகும்போது ஒரு ஷைனிங் ஒன்ஸ் ஷைனிங் ஒன்ஸ்னா ஏஞ்சல் ஸோ அந்த ஏஞ்சல் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவருக்கு வந்து அட்வைஸ் பண்ணுற இந்த வழியை போகாத இந்த வழி ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஈஸியான வழியை சூஸ் பண்ணிப்போ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உடனே ஈஸியான வழியில் சூஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஷைனிங் ஒன்ஸ் வந்து கிறிஸ்டியனை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டுருவாங்க ஷைனிங் ஒன்ஸ் வந்து கிறிஸ்டியன் அரெஸ்ட் பண்ணி போட்டுறாங்க ஸோ அரெஸ்ட் பண்ணி போட்ட உடனே என்
அப்போ வந்து நெட்டில் வந்து மாட்டிக்கிற கிறிஸ்டினை யார் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ட்ரூ ஷைனிங் ஒன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஃப்ளாட்ரிக்கி இப்போது அந்த ஃபால்ஸு ஷைனிங் ஒன்ஸ் ஷைனிங் ஒன்ஸ் அப்படின்னா ஏஞ்சல் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபால்ஸு ஷைனிங் ஒன் சொன்ன விஷயத்த நம்பி கிறிஸ்டின் வந்து என்ன ஆகிட்டார் வலையில் மாட்டிக்கிட்டார் இந்த ஃபால்ஸ் ஷைனிங் ஒன்ஸோட பேச்சு வலையில் மாட்டிக்கிட்டார் இல்லையா நீ அந்த மாட்டிக்கிட்டதுக்காக உனக்கு ஆல்ரெடி ஷெப்பர்டு என்ன சொல்லியிருக்காரு எதுக்கும் மயங்காத உன்னுடைய பெர்ஸ்பெக்டிவில் தொடர்ந்து பாசிட்டிவாக இருன்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதை கேட்காம இவர் போனதுனால இப்படி மாட்டிக்கிட்டதுனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இவரை பனிஷ் பண்ணுறாங்க சரிங்களா கிறிஸ்டியனும் ஹோப்ஃபுல் போத் கிறிஸ்டியன் அண்ட் ஹோப்ஃபுல் ஃபார் பனிஷ்டு ஃபார் பீயிங் ப்ரே டு ஃப்ளாட்ரி ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் ப்ரொஃபஸர் வாண்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ணுறாங்க அந்த வாண்ட் அண்ட் ப்ரொஃபஸர் வந்து செவன் டெமன்ஸை டீமன்ஸை வந்து செயின் பண்ணியிருக்கிறது ஸோ அதெல்லாம் கடந்து லேக் ஆஃப் ஃபயர் ஸோ லேக் ஆஃப் ஃபயரில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அதை க்ராஸ் பண்ணி போகிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க கூட இன்னொரு பர்சன் இக்னரன்ஸ் அப்படின்ற ஒரு பர்சனும் வந்து ஜாயின் பண்ணுறாரு ஸோ இக்னரன்ஸ் ஜாயின் பண்ணோடனே இக்னரன்ஸோட சேர்ந்து இவங்களும் ட்ரா ட்ராவல் பண்ணுறாங்க இப்போ இக்னரன்ஸ் என்ன பண்ணுறாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னை உங்களோட சேர்த்து அந்த செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு கூட்டிகிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிறாரு ஸோ இக்னரன்ஸோடு சேர்ந்து அவங்க அந்த தொடர்ந்து அவங்களோட ஜேர்னி மேக் பண்ணுறாங்க கடைசியாக வந்து அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ரிவர் ஆஃப் டெத் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த ரிவர் ஆஃப் டெத்தை க்ராஸ் பண்ணி போனால் மவுண்ட் ஜியான ரீச் பண்ணிடலாம் அப்படிங்கும் போது இவங்க வந்து தொடர்ந்து போயிட்டுருக்காங்க அப்போ வந்து நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும்தான் வந்து அந்த ரிவர் ஆஃப் டெத்தை கடக்க முடியும் ஆனால் இக்னரன்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இக்னரன்ஸ்ட்டு அந்த ஸ்க்ராலும் இல்லை கிறிஸ்டியன்ட்டு ஒரு ஸ்க்ரால் இருக்கும் இல்லையா அந்த த்ரீ ஏஞ்சல்ஸ் வந்து கிறிஸ்டியனுக்கு மூணு விஷயம் தருவாங்க ஒன்று பீஸ் ஆஃப் கிரீட்டிங் தருவாங்க அதே மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா குட் க்ளோதிங் தருவாங்க தேர்ட் என்ன அப்படின்னா ஸ்க்ரால் தருவாங்க ஸோ ஸ்க்ரால் இருந்ததுனால கிறிஸ்டியனும் அதே மாதிரி ஹோப்ஃபுல் கிட்டே ஸ்க்ரால் இருக்கும் அவங்க ரிட்டர் தொடர்ந்து ஃபெரி போட் ஆஃப் வெயின் ஹோப் அப்படின்றத தாண்டி அந்த ரிவர் ஆஃப் டெத்தை தாண்டி போயிடுவாங்க ஸ்க்ரால் இல்லாததுனால இக்னரன்ஸை விட்டுட்டு போயிடுவாங்க ஸோ கடைசியாக ரிவர் ஆஃப் டெத்தை கடந்து என்சாண்டட் கிரவுண்ட் அப்படின்னு இருக்கும் அந்த என்சாண்டட் கிரவுண்டோட முக்கியமான விஷயமே நம்பிக்கை ஸோ அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த என்சாண்ட் கிரவுண்டில் நடந்து போகும்போது காற்று அந்த அந்த என்சாண்ட் கிரவுண்டில் இருக்க காற்று வந்து சுவாசிச்சாலே என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மயக்கம் வந்துடும் தூக்கம் வந்துடும் ஸோ அந்த என்சாண்டட் கிரவுண்டை கடந்து அவங்க வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா லேண்ட் ஆஃப் பியூலா அப்படின்ற பிளேஸ் இருக்கும் அந்த லேண்ட் ஆஃப் பியூலாவை த கிராஸ் பண்ணின உடனே மவுண்ட் ஜியானோட கீழே அடித்தளத்துக்கு ஃபூட் ஹில்க்கு வந்துடுவாங்க ஸோ மவுண்ட் ஜியானுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் மேலே ஏறி கடைசியாக செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு கிறிஸ்டியன் ரீச் பண்ணிடுவார் ஸோ இந்த பார்ட் ஒன்னை பொறுத்த வரைக்கும் கிறிஸ்டியனோட ஜேர்னி ஃப்ரம் சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷன் டு செலஸ்டியல் சிட்டிக்கு அவர் எப்படி ரீச் பண்ணினார் அப்படின்றத இந்த பார்ட் ஒன்ல இருக்கு இதுல வர நிறைய கேரக்டர்ஸ் அலிகரிகள் கேரக்டர்ஸ் நம்பிக்கையோட இருந்தால் நம்ம இதை செய்யலாம் ஹெல்ப் இருந்தால் நம்மளால நிறைய விஷயம் சாதிக்க முடியும் சரிங்களா அதே மாதிரி ஹோப்ஃபுல் நம்பிக்கை ஃபெய்த்ஃபுல் ஃபெய்த்ஃபுல் என்னது விஸ்வாசம் நம்பிக்கை இதெல்லாம் இருந்தால் நம்மளால கிராஸ் பண்ண முடியும் எவ்வளோ பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கிராஸ் பண்ண முடியும் நேர் வழியில் நடக்கலாம் அப்படின்றதுலாம் தான் இந்த ஃபர்ஸ்ட் புக்கோட ஸ்டோரி செகண்ட் புக்கில் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கிறிஸ்டியன் வந்து செலஸ்டியல் சிட்டியை ரீச் பண்ண இந்த மெசேஜ் வந்து காற்றின் மூலமாக கிறிஸ்டி ஆனாக்கு செலஸ்டியல் சிட்டியில் இருக்க கிறிஸ்டியன் இருக்கிற அந்த நியூஸ் வந்து காற்றின் மூலமாக சிட்டி ஆஃப் டெஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்க கிறிஸ்டியானாக்கு அந்த நியூஸ் போகுது உடனே கிறிஸ்டியானா என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தன்னோட ஹஸ்பண்டை ஹஸ்பண்ட் இருக்கிற அந்த பிளேஸுக்கு நம்மளும் போகலாம் அப்படின்னு இவங்களும் ஜேர்னி வந்து மேக் பண்ணுறாங்க அதுதான் பார்ட் டூவோட ஸ்டோரி ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு பார்ட் ஒனில் எந்த டவுட்டும் இருக்காது அப்படின்னு நம்புகிறேன் சரிங்களா ஸோ இதுதான் பில்கிரிம்ஸ் ப்ராக்ரஸோட பார்ட் ஒன்னோட சமேஷன் ஸ்டோரி